ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എൽ എസ് ഇ ഡി എക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ സബ്ജക്റ്റ് ഫുൾ സിലബസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്ലൂവിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഫ്ലൂവിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് സിലബസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഈ ടേംസ് എല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് എ ഇ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കം ഫുള്ളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഫ്ലൂവിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് ദെൻ ഫ്ലൂവിഡ് പ്രഷർ ദെൻ ബോയൻസി ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ബോയൻസി ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടേഷനിൽ നിന്ന് ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്പ്സ് ദെൻ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ജനറലായിട്ട് പമ്പ് പമ്പുകൾ ടർബൈൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫൈനലി ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എഫ് എം സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും എയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ബാക്കിയൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതെന്നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഒബിയസ്ലി കൂടുതലാണ് സോ സിലബസ് ഫുള്ള് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സേഫായിട്ട് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഫ്ലൂവിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ സബ്സ്റ്റൻസ് that can flow allengil simply parayanengil that deforms continuously under the application of initial force idine flow property ennu parayunu or force inde application vali continuous or deformation kaanikkan vattuna substancesgale parayna peraanu fluid ennu namukku ariyam liquids and gases aanu main aayittu fluids inde keelile verunnathu ഇതിന് കപ്പാസിറ്റി ടു ഫ്ലോയും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു വെസലിനാണോ ഇതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വെസലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും ഇതിന് ഉണ്ടാവുക ഫ്ലൂവിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്ലൂവിഡ് ഇൻ മോഷൻ ഫ്ലൂവിഡ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഫ്ലൂവിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഫ്ലൂവിഡ്സിനെ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കണ്ടിന്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിൻ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ സ്പേസ് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആ മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വിത്തൗട്ട് നോ വോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സ്പേസസ് അങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടിന്യൂ നമ്മൾ ഫ്ലൂവിഡ്സിനെ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫ്ലൂവിഡ് കൈനമാറ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ആക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വളരെ അടുത്തടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പേസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അല്ല ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള ഫ്ലൂവിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കാണും അതായത് ഫ്ലൂവിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് വെലോസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ ഡെൻസിറ്റി ഇതെല്ലാം ഓരോ സ്പേസിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ ഓരോ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂവിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് വരുമ്പോഴേക്കും വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടറായിട്ടും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് എറ്റ് അതായത് സ്പേസിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ടൈം വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്ലൂവിഡ് കൈനമാറ്റിക്സിൽ വരുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഫ്ലൂവിഡ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂം ആയിട്ടാണ് ഫ്ലൂവിഡ് മെക്കാനിക്സിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൂവിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ദെൻ ഫ്ലൂവിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫ്ലൂവിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഫ്ലൂവിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂവിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനിലുള്ള അതായത് റെസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഫ്ലൂവിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് ഫ്ലൂവിഡ് കൈനമാറ്റിക്സിൽ ഫ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫ്ലൂവിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഓവർസിയർ എക്സാമുകൾക്കും കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് ഫ്ലൂവിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഫ്ലൂവിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂവിഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും റോ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാസ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂവിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂവിഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് അതിന് വേറൊരു പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് മാസ് എന്ന് പറയാം സോ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കിയാൽ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എം കെ എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കെ ജി പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് കെ ജി പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഗ്രാം പെർ സി സി അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ആണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ആണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഗ്രാവിറ്റി സ്മോൾ ജി ആണ് സോ എം ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ആണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ഗ്രാം അതായത് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു സോറി മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു സ്പെസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ തൗസൻഡ് കെ ജി പെർ മീറ്റർ ക്യൂ ജിയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈക്വൽ ടു നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വോളിയം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വോളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് മാസ് യൂണിറ്റ് മാസ് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയാലും ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് സോ സ്പെസിഫിക് വോളിയം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം എഴുതാം മാസ് ബൈ വോളിയം നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെൻസിറ്റി സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് സോ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിനെ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് യൂണിറ്റാണ് യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് യൂഷ്വലി ഇത് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഗ്യാസസിനാണ് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിളായിട്ട് ഉള്ളത് ലിക്വിഡ്സിന് അത്രയും ആപ്ലിക്കബിളായിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വന്നിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിന് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു ഡൈമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വാട്ടർ അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സോറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഗ്യാസസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എയർ ആണ് സോ എസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഡെൻസിറ്റി വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സിംപ്ലി ഡെൻസിറ്റി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ജി ആണ് അപ്പോൾ മേളിലും താഴെയും ജി ജി ക്യാൻസലായി പോകും അങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ്
തൗസൻഡ് കെ ജി പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയും മ്യൂ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ് വിച്ച് ഓഫേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ് ഓവർ അനദർ അഡ്ജസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ് ഫ്ലൂവിഡ് ഒരു ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലെയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഒബ്വിയസ്ലി സെക്കൻഡ് ലെയർ അതായത് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഇറ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കാരണം അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാരണം ഈ ലെയേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരു തടസ്സം അനുഭവപ്പെടും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഫ്ലൂവിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് സെയിം പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് സെയിം ഫോർ മോളിക്കുൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ പറയുന്നത് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് സോ ഈ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് ഈ വിസ്കോസിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിസ്കോസിറ്റിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുമുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റേഷനറി പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റേഷനറി പ്ലേറ്റിന് മുകളിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് വാട്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഒന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ആണ് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഒബിയസ്ലി ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ് ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിയെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ഒബിയസ്ലി സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും മേലോട്ട് വരും തോറും അതായത് ഈ ബൗണ്ടറി ലെയറിൽ നിന്നും മേലോട്ട് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലെയറിനും വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ അടുത്ത് കുറവായിരിക്കും സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫായിരിക്കും നമുക്ക് വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഫ്ലൂവിഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ എ സ്റ്റേഷനറി ബൗണ്ടറി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വൈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉള്ള വെലോസിറ്റി യു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വെലോസിറ്റി യു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടോപ്പിലേക്ക് മാറി അതായത് ഡി വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടി ഒരു വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്കതിനെ സിംപ്ലി യു പ്ലസ് ഡി വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം സോറി യു പ്ലസ് ഡി യു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് യു യു പ്ലസ് ഡി യു മൈനസ് യു അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ലെയർ കോസസ് എ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓൺ ദ അഡ്ജസ്റ്റ് ലോവർ ലെയർ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ലോവർ ലെയർ അപ്പർ ലെയറിന് ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി
du change in velocity du with respect to y that is d y distance la ana du change kandathu so tau equal to mu into or constant mu into du divided by dy aanannu paraya idana basic equation for newton's law of viscosity ennu parayunnathu edinagathe mu ennu parnal coefficient of dynamic viscosity allengil simply nammal parayna viscosity aanu adhe pole du by dy ennu parnal velocity gradient aanu adhayathu change in velocity along distance y aanu allengil rate of shear strain ennum allengil rate of shear deformation ennum parayam appo idu endu kondana angane parayunu ennalladinu oru cheriya derivation karyangalum undu adu oru parnu kenna oru paadu lengthy aayi povum adu pole ee oru level exam ne athrakke detail aayittu chodikkilla adu kondu thanne du by dy ennu parayunu rate of shear strain um rate of shear deformation um aanu nalla karyam correct aayittu onnu orthikkuka അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടോ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൈ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി വിസ്കോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ടോ ഷി എസ് ടസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൈ ആണ് അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് നീഡഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ആവശ്യം ഇതിനെയാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്സിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൈ ആണ് ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് സ്ട്രെസ് ആകുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണല്ലോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആയിരിക്കും അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് ക്യാൻസലായി പോകുന്നു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്കിത് അറിയില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ വഴി അതായത് ടോ സോറി മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടി നമുക്കിതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ ഇവരുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എം കെ എസ് യൂണിറ്റിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി എം കെ എസ് യൂണിറ്റിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോറി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സി ജി എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൈൻ ഡൈൻ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സിംപ്ലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിസ് so 1 പോയിസ് is equal to ഡൈൻ second per centimeter square അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോയിസിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ വൺ പോയിസ് ഈക്വൽ ടു പോയിസ് ആണ് ചെറിയ യൂണിറ്റ് സോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് 
ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിയിൽ വരുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സി ജി എസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിസ് അതുപോലെ ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് സെൻറ്റി പോയിസ് സെൻറ്റി പോയിസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പോയിസ് ആണ് ഓക്കെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ പോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റി പോയിസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും കൂടി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ പോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റി പോയിസ് സോ ഇത്രയുമാണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമും കൂടിയുണ്ട് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയും കൂടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്മോൾ മ്യൂ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം It is the ratio of dynamic viscosity and density of the fluid. It is the ratio of dynamic viscosity and density of the fluid. So, mu equal to dynamic viscosity divided by density of the fluid. So, next, we will talk about the unit of the fluid. കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയൂം ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതാണ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ആക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളി ഇതിനെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് സ്റ്റോക്കിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആണ് എപ്പോഴും ചെറിയ യൂണിറ്റ് സി ജി എസിലെ യൂണിറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചെറുത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലല്ലേ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് സോ സി ജി എസിലെ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും അതായത് വൺ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ സെൻറ്റി സ്റ്റോക്കും ഉണ്ട് സെയിം കൺവേർഷൻ തന്നെയാണ് സെൻറ്റി സ്റ്റോക്കിലും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പോർഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഒരു ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അതും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അതുപോലെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിയും നോക്കാനുണ്ട് ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെ